Sortez de là, sortez, qui que vous soyez. Ah, les gens ne respectent plus les embuscades. Pas quand vous y êtes mêlés, non. Je manque un peu d'entraînement, c'est tout, c'est rien. Peu importe, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Si tu veux parler du Frenchy, je crois qu'il est un petit peu souffrant. Et vous avez pensé que vous pourriez simplement tout garder pour vous à moins qu'il ne s'agisse d'une visite de courtoisie. Tu sais, c'est toujours un plaisir de voir une belle plante comme toi, Lara. Mais je serais encore plus content si tu me filais la dernière pierre. À votre bon cœur, madame. Oh là Ça devait pas se passer comme ça
Larson, derrière vous. Je vais peut-être pas futé, mais je vais pas me faire avoir de fois de suite. <rire> Ce n'est pas une ruse. Derrière vous. Derrière vous Attention Derrière vous
Ah, une position inconfortable, non J'ai connu mieux. Je ne vous le fais pas dire. Il s'agit d'une fosse très profonde, mais je suis convaincu qu'elle offre un vif intérêt archéologique et quelques babioles de valeur. Je ne vous propose pas de sauter pour voir par vous-même. Je crois que j'ai une meilleure idée. Cette exploration est plus dans vos cordes, si vous me passez l'expression, évidemment. Mais j'ai confiance. Vous pourriez souffrir de la chute. En vous allégeant quelque peu, toutefois, l'impact serait peut-être moindre. Donnez-moi la pierre J'étais sûr que nous aborderions ce sujet. Sortez-moi de là, et la pierre est à vous. Et nous nous marions et avons beaucoup d'enfants Je crains que non <rire> Donnez-moi votre parole que vous ne me toucherez pas une fois tiré d'affaire. Vous avez ma parole. La... pierre Allons, allons, Miss Croft. J'ai votre parole. Eh bien, Lara, Lara, vous avez promis. Oh Consentiriez-vous à m'offrir votre aide Je crains de glisser un peu. Pierre. Rien ne me ferait plus plaisir, mais nous avons un accord. Un accord Que je ne vous touche pas, vous vous rappelez J'apprécie votre conversation, mais j'ai affaire. Mais je... Pas de mais entre nous.
ce n'était que le début. Je suis certain que Miss Croft serait la première à convenir qu'elle manquait parfois de déférence envers les reliques sacrées, Père Patrick. Toujours pour la bonne cause, mon ami, toujours. Au moins, ces reliques étaient entre des mains respectables et l'Église n'a pas envoyé un malheureux tenter de les récupérer. Ah, mais elle connaissait sa place dans l'ordre du monde. Comme l'histoire l'a prouvé, certaines choses ne doivent pas être dérangées. Mais je parle par énigme. Vous souvenez-vous de l'épave engloutie Ah, l'affaire du sous-marin allemand. Euh, Miss Croft ne m'en a jamais confié les détails pour ma sécurité, assurait-elle. Elle disait vrai, Winston. Et vous devriez lui en être reconnaissant. À l'abri, dans les cales du navire reposait l'une des reliques les plus puissantes de la chrétienté. Un objet qui, brandi par une armée, la rendrait invincible. La lance du destin. Mais le sous-marin sombra corps et âme en haute mer. Trois semaines après son départ, il cessa d'émettre définitivement. les 52 membres de l'équipage et quelque chose de bien plus terrifiant. Le port de Zapadnaya Litsa, qui fit la fierté de la flotte soviétique du Nord. Les hommes de Sergei Mikhailov, tous des anciens du KGB, des tueurs d'élite. J'ai déjà eu affaire à des mafiosos. Mauvais souvenir. Je préfère les éviter autant que possible. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde. Tu ne me dis pas tout ce que tu sais. Mais, Lara... Je suis une grande fille. Vas-y, annonce la couleur. Ça ne va pas te plaire. Ils ont carrément acheté toute la miroté. Et ce qui va avec. Un sous-marin nucléaire. Ils l'abritent dans l'un de ces hangars. Eh bien, bravo. Un sous-marin nucléaire. Parfait. Super vacances. Lara, attends. Prends ce mouchard avec toi. Qu'est-ce qu'il y a Tu ne t'en fais pas pour moi Je veux que tu sois prudente. Touchant. Mais je sais me débrouiller. 